Canal 6 que John TV presenta Noticias al momento Un resumen con las informaciones más recientes de la región Bueno, principalmente nosotros como colegas nos unimos en esta, en esta causa para poder apoyar a los colegas que hoy día recibieron su carta por finalización de contrato, de término de contrato, ya que consideramos que eh, es una medida injusta debido a que la mayoría de las personas que fueron eh, notificadas hoy día con la carta nunca tuvieron una evaluación negativa referente a su trabajo, por lo tanto no hay nada que diga algo referente, algo negativo en verdad referente a lo que ellos han realizado de, como la orden del colegio, ni con sus alumnos ni con sus apoderados. Por lo tanto, básicamente nuestra movilización consiste en el apoyo de los colegas que hoy se van por, eh, por, no, por no haber una razón justificada más allá de un término de contrato. Sabemos que el tema de la, de la, del fin de contrato es algo legal, ya que ellos no, no están como eh, personas indefinidas, pero nunca ha habido un papel o algo que, que diga que los chicos han realizado un mal, una mala gestión dentro del establecimiento con sus alumnos o con sus apoderados. Eh, si usted puede ver al, que alrededor, también contamos con la presencia de algunos padres y apoderados. Eh, quienes están apoyando esta situación, esta causa, porque ellos sienten de que eh, en cierto modo se vulnera el tema de la estabilidad emocional de los alumnos eh, al haber tanta rotación de profesores, ya que los alumnos se, aco se, aco se acostumbran, se encariñan con los profesores, quienes le entregan todo su esfuerzo, toda su dedicación eh, y por lo tanto también ellos consideran que es injusto que haya a los colegas que están acá presentes se les, eh, se les entregue esta, esta carta, como les decía previamente, sin haber una, una, una medida eh, o una nota injustificada o algo que diga que ellos han hecho una mala gestión. ¿Hasta el momento cuántas personas son las afectadas? Alrededor contamos con 20 personas entre profesores y asistentes de la educación. Entre ellos tenemos también a una tía que es encargada del aseo. No ha habido ninguna, ninguna cosa que diga lo contrario. De hecho, en ningún momento a ellos se les dijo, sabes que tú hiciste buen, tu, bien tu trabajo o tú hiciste mal tu trabajo. Eh, solamente les entregaron la carta de finalización de contrato y sería. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir ustedes ahora en adelante? En este momento organizarnos como movilización y ver nuevamente o contarnos con la directiva del sindicato y posiblemente con otros sindicatos de acá de la zona. ¿El mensaje a los apoderados del colegio? Principalmente a los apoderados que, eh, que, que traen a sus hijos acá al Colegio de la Mistral, que apoyen a su gente, ya que la mayoría de, de ellos cuenta con profesores excelentes que han dedicado 100% de su tiempo a esta labor, asistentes de la educación que han entregado todo su, todo su cariño, todo su respeto hacia los apoderados y hacia, los, hacia los, a, los, a los niños del colegio. Y bueno, también, no, porque no solamente aquí se despidió a la gente sindicalizada, también se despidió a gente de que, que, no, es, que, no, que no pertenece al sindicato y tampoco por, sin, sin haber entregado previamente una, un motivo o causa que, que hablara mal de su trabajo, de su gestión. Bueno, realmente estoy, me tomó de sorpresa porque... Porque me enteré ahora recién la tarde, yo fui aquí, la persona que llamó al diario. Yo, eh, porque resulta que despidieron a la profesora y a la asistente de mi, de mi hija. Ella tiene siete añitos y están encariñados con ellos, como todo niño. Entonces yo considero que, que está mal porque cambiarle a las dos personas de, de una no, no corresponde porque los niños están en su etapa de aprendizaje donde más les cuesta. No son como nosotros los adultos que los pueden cambiar, igual los, también los cuesta retomar un, o entablar una relación después de, de adultos. Imagínense lo que le pasa a un niño para volver a retomar su aprendizaje, adaptarse a, a su nuevo sistema de trabajo del otro profesor. Yo no digo que la otra persona que llegar va a ser mala, pero ¿qué pasa con el cariño que ya hay, la relación que se formó? Y, y todo lo que significa en la vida de un niño, o sea, y yo quiero lo mejor para mi hija, por eso que estoy dando aquí la cara, antes me, me, me dio bastante rabia porque nosotros como apoderados, yo he sido bastante responsable, un papá, un papá, un apoderado presente en el curso, así que 
Esto me duele porque el, el colegio nosotros no lo toma en cuenta para, para hacer lo que está haciendo. ¿Cuál es el llamado que hace a sus pares? Yo, el, el llamado que hago a todos los apoderados, no solamente de mi curso, a todos los apoderados, a todos, a todos, en, al colegio en general, que se acercan, que hagamos una reunión urgente, urgente, que hagamos una reunión y veamos el tema, para, porque nosotros tenemos que proteger a nuestro hijo, porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque aquí lo que se está manejando, señor, lo que yo me estoy dando cuenta, lo que me estoy enterando, que aquí lo que es, es un problema de dinero, es un problema de por qué los profesores se organizaron y tienen un sindicato. Eso es lo que a ellos les duele y están echando a los profesores. Y eso yo no lo veo en una forma normal. Mire, mi estimado, nosotros lo consideramos realmente muy lamentable porque esto se, ya se está generalizando en Quillón, la práctica de, de, de los despidos masivos de los trabajadores que se sindicalizan y el segundo colegio, después del colegio de Quillón, el colegio de la Mistral, que tiene ya despidos masivos. Y informarle a, a, lo, a los papás, a los apoderados y a, lo, a los niños que estudian acá que esto es gravísimo, porque dado a la cantidad de, de trabajadores sindicalizados que están despedidos, que sobrepasan lo que, lo que la ley permite, el, el, el sostenedor arriesga eh, sanciones. Y esas sanciones también pueden, pueden ser perder subvención, que sería gravísimo para la comunidad escolar. No, aquí se ha demostrado que eh, esta, esta gente que ha hecho de, lo, de la educación una empresa y se ha acostumbrado a lucrar, no están dispuestos a, a, a permitir que sus trabajadores tengan un ingreso digno. Y cuando esos trabajadores unifican criterios, eh, forman sindicatos para exigir mejores derechos, son castigados. Son castigados siendo despedidos solamente por el hecho de generar un sindicato. Y nosotros como trabajadores estamos totalmente en repudio de esa situación y, y vamos a tratar de gestionar y mover todas nuestras influencias para tratar de que la gente eh, solidarice con esos trabajadores. Porque la situación ya es gravísima y, 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 se está haciendo, y se está haciendo muy común. El llamado de los trabajadores de la educación es a solidarizar con sus compañeros. Aquí tenemos que hacer de los problemas de uno los problemas de todos. Unificar criterios y llamado a los profesores de los distintos colegios particulares subvencionados a apoyar acá a los compañeros del colegio Gabriela Mistral. Fueron noticias al momento. Manténgase atento a nuestra programación. Pronto, un nuevo reporte regional de noticias en Canal 6, Quellón TV.